आज धमानी दिव्यानुतस्तु विदहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमोशा परस्तात ओगा विश्वासी तुमरा स्वर्ण करो आम्रा जनिसी शे परम पुरुष के जनिची जाके जान लो ये पृथ्वी ते आजान अवस्थु बोले कोन कुछ विद्यमान तो थाके ना जाके प्राप्त होने पृथ्वी ते अप्राप्त अवस्थु बोले कोन कुछ विद्यमान तो थाके ना शे चौरो में वं परम वस्तु के आम्रा जनिसी शे ईश्वर के आम्रा दर्शन करें ची ईश्वर के मुख मुखे आम्रा कथा बोले ची देखे शुद्ध भारतवर्षे दिग्देश पृथ्वी विभिन्न प्रान हजार हजार विद्यार्थी दल सुशिक्षित दल तीर्थ पर्यटक दल यारतवर्षे भारत भारतीय ऋषि पदप्रांति उपवेशन कर तरा भारत धर्म भारत संस्कृति भारत आध्यात्मिकता ता जेने भावीन चीन सर्वश्रेष्ठ पंडित प्रभा हिवान चांग संकल्प करतवर्षे एवं भारतवर्ष ग शेखने भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि जा रही पदधुली जे धुली जे विद्वान विराजित भगवान रामचंद्र पदधुली भगवान बुद्धे पदधुली विराजमान शिव शंकर से पदधुली विराजमान से ही धुली कना सर्वांगे लेपन करे आमा शरीर के अमी पुत्र पवित्र करूं ताई चिठी लिखलेन चिन्ह शंभराट के महाराज आपने अमा को अनुमति प्रदान करो � अमी जेते चाहिए ची भारत बसे, अमी शाही पुन्नो तित्तो, शाही भारत बसे धुली, अमार शार बंगे लेपन करे, अमार शरीर के पुतो पवित्र करे तो तो चाहिए, आपने अमाके अनुमति प्रदान करो। बिचोली तो हुई उठी चलो चीन शाम्राटी राशन, जे ना, आपने चीनेर गोरो बसुर जो, आपने जो दी चीन थे के चले जान हिवेन चांग अनशन शुरू करे चलें दिनेर पर दिन मासेर पर बास अब उसे शो चीन शंभराटी राशन बिचोली धोएगा तो दिनी अनुमति प्रदान कर लें एवं दिनी बोलने जा आपना के आका जेते दे बोना आपने चीनेर गोरा बुशुर जो आपना संगे मैं आख जर देहरोक के प्रदान कर बो प्रेरण कर बो जरा वो ये आपना संगे विभिन्� बिजाई डंग का बजाते बजाते आपना संगे भारत बोश प्रवेश कर बे विभिन्न तीर्थ अपनी जावे राहुना हुई चेन पंडित प्रभार हुई एं हुई एं चांग क्यों एं चांग जखोनी तिनी चिन्ह सीमा ना अति क्रम करे भारत बोश चेन माटी ते पदार्पण कर लेन तो अखोन तिनी तार पायर जुतों टा खुले पिल लेन पायर जामा खुले पिल लेन बार � एवं शायद बुद्ध जोगेर इतिशन शरण एवं मंत्रों के एके आकाश बातस मुखों दितो करी तुलचन बुद्धम शरणम गोच्छामी शंघं शरणम गोच्छामी धर्मम शरणम गोच्छामी बोले भावचिलम आम्रा के आजू शेही भारत वर्षे बास कोच्छी जे भारत वर्षे और शातांतिनी कोतर आश्चर्य ग्रहण कारी नारी कौन थे चिदिन धनितो प जामा के अमृतत्व तो प्रदान करते समर्थ तो नॉय, जामा के शौशोरी जो ये ब्रह्मो शन्नी दाने, वो ये भगवाने चरणों शन्नी दाने नहीं जितने समर्थ तो नॉय, तादिय आमी की कर बो, ऋषि जाग्गो बोल कर महान आश्रम, ऋषि प्रवारे बौयश हुए चे, तिनी मने मने शंकल पुकड़े चेन, जामी जाबो गोफिर जंगले, � तार कांडों को हरे बार बार बात चे जेको नम होते जो मेरो मृत्यु रो भंटा धनी बेजे उठ बे अमा के धरधाम थे के विदाई नी दिया होगी ताई तिनी शर्ब प्रथम तिनी प्रथमा पत्नी कार्तवनी का चे गले कार्तवनी के गे ऋषि प्रभार बोल चंद प्रयोग पत्नी कार्तवनी अमा के जेते दाव अमर बौयेश हो चाहे अमी जनों मृत्यु रूप घंटा धोनी सुनते पाची अमी जनों वही जोमेरो शेष पासिटी का आवाज अमार कौनों कुहरे बार बार बात चे तुम्ही अमा के जेते दाव अमी वही गोभी जंगल के तपस्या कर बारा धुना कर बो महामुक्ति लाभ कर बो एवं तुम्हारे रूप मुक्तिर पाद सुगम करे दे बो तुम्ही अमा के जेते दाव 
প্রথমা পত্নীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঋষি প্রবার চলে এসেছেন কনিষ্ঠ পত্নী মৈত্রীর কাছে মৈত্রীকে ঋষি প্রবার সেই একই কথা বলছেন যে প্রায়শে মৈত্রী আমাকে যেতে দাও আমি যেন ওই মৃত্যুর ঘণ্টার ধ্বনি ওই জমের শেষ বাঁশের আওয়াজ যেন আমার কর্ণকুহরে বারবার বাঁচছে তুমি আমাকে যেতে দাও তুমি আমার এই আশ্রম রক্ষা করো হাজার হাজার গোধন আমার হাজার হাজার গাভি শত শত বিদ্যার্থী আমার এদের তুমি জননী এদের তুমি বিদ্যা দান কর মৈত্রী সেদিন স্বামীর প্রশ্নে কোনো উত্তর করলেন না শুধু বললেন ঠিক আছে যে না হাম না অমৃতাশ্রাম কিমা হাম তেন কোর্যম যা আমাকে অমৃতত্ব প্রদান করতে সমর্থ নয় যা আমাকে সরশরীরে ব্রহ্ম সন্নিধানে ভগবানের চরণ সন্নিধানে নিয়ে যেতে সমর্থ নয় তা দিয়ে আমি কি করব আমিও যাব তোমার সঙ্গে এই সেই ভারতবর্ষ যে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার চরম সুফানে শুধু কয়েকজন ঋষি প্রবর উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তা নয় প্রতিটা মায়েদের ভেতর প্রতিটা নারী ভেতর সেই আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা এবং মুক্তি লাভের প্রেরণা জাগ্রত হয়েছিল সেই ভারতবর্ষে আমরা বাস করছি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি মায়েরা বেশি রয়েছে না রামায়ণে রামায়ণ থেকে আমরা কিছু রসায়ন আমরা সংগ্রহ করি ভগবান রামচন্দ্র তিনি পিতৃসত্য পালনার্থে তিনি বনেগমন করছেন সঙ্গে তার সহধর্মিনী সীতা মাতা এবং তার প্রাণের ভাই লক্ষণ এদিকে পিতা দশরথ হারাম হারাম বলতে বলতে দেহ ছেড়ে দিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটে এসেছেন লক্ষণ এবং সীতাকে নিয়ে ভরত মাতুলালয় থেকে ফিরে এসে যখন পিতৃ বিয়োগের সংবাদ ছুললেন মাতুলালয় থেকে ফিরে এসে সৎকার করে পিতৃ দেবের সৎকার করে তিনি মায়েদের নিয়ে সবাইকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন চিত্রকূটে এবং শ্রী রামচন্দ্রকে ফেরাবার জন্যে কত অনুনয় বিনয় করলেন রাজি হলেন না ভগবান শ্রী রামচন্দ্র পিতৃসত্ব পালন তার একটা বড় কর্তব্য দায়িত্ব শ্রী রামচন্দ্রর কাছে চরণ পাদুকা চেয়ে নিলেন এবং নন্দীগ্রামে বসে তিনি রাজ্য শাসন করেছিলেন ভরত ভগবান শ্রী রামচন্দ্র চিত্রকার থেকে গেলেন দণ্ডক কারণে সেখানে সীতা মাতাকে হরণ করে নিয়েছে দুষ্ট দুর্বৃত্ত দশনন রাবণ এ কাহিনী সবাই জানা ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এই বানর বাহিনীর সহযোগিতায় সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করে লঙ্কাতে পৌঁছে গেছেন এবং রাবণকে সবংশে তিনি নিধন করেছেন এবং সর্বশেষে সীতা মাতাকে উদ্ধার করেছেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র হনুমানকে বলছেন যে হনুমান তুমি আমার মিত্র গুহক চণ্ডাল তার সঙ্গে দেখা করো এবং আমার প্রিয় ভাই ভরত তাকে সংবাদ দাও যে আমি প্রত্যাবর্তন করছি অযোধ্যাতে চোদ্দ বছর থেকে যদি একটা দিন অধিক হয়ে যায় আমার ভাই ভরত তার শরীরটাকে ছেড়ে দেবে হনুমান সর্বপ্রথম গুহক চণ্ডালের সঙ্গে দেখা করলেন সেখান থেকে অযোধ্যাতে পৌঁছে গেলেন এবং শ্রী রামচন্দ্র ফিরে আস ফিরে আসছেন সে সংবাদ প্রদান করলেন এদিকে ভগবান রামচন্দ্র পুষ্পক রথে সীতা মাতা লক্ষণ নল নীল জাম্বুমন সুগ্রীব এদের নিয়ে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন অযোধ্যাতে পৌঁছে গেছেন পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ করছেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র এখন মায়েদের কাছে প্রশ্ন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র কবে অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন চোদ্দ বছর বনে কাটিয়ে কবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন কোনো মায়েরা বলতে পারেন কবে কোয়েন দীপাবলির দিন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করেছিলেন অযোধ্যাতে এবং তাই সেদিকে আমি আসছি তাই দীপাবলির রাত্রিতে অমাবস্যার রাত্রিতে আলোর রসনাই জ্বালিয়ে সে শ্রী রামচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং দীপাবলি দেখতে হলে আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজে ছিলাম সব বছর তিনি দেয়া দেন টোবেগো এবং ত্রিনিদা টোবেগো গায়না এই সমস্ত আইল্যান্ডগুলোতে যেতে হবে প্রতিটা রাস্তাঘাট হিন্দু এলাকাতে বিশেষত উপরে যেমন ইলেকট্রিক কারুকার্য এবং রাস্তার দু সাইডে বাস চিড়ে চিড়ে তার উপর তিন চার থরে থরে মাটির প্রদীপ বসিয়ে সমস্ত রাত্রি তারা তেল থাকছে এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে প্রতিটা বাড়িতে রাম সীতার মূর্তি রয়েছে আলোর রসনাই জ্বালিয়ে কি একটা অপূর্ব দেশ বিদেশের হাজার হাজার মানুষ 
ওই তিনিদাত গায়নাতে বিশেষত তিনিদাতে আসছেন সে একটা দেখার মতো সমস্ত রাত্রি যেন একটা উৎসব প্রতিটা বাড়ি প্রতিটা রাস্তা সেই দৃশ্য দেখার জন্য ভগবান শ্রী রামচন্দ্র অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করছেন যেন তিনি যাত তিনি যাত এবং টোবেগর মানুষ সেটা দেখেছে এমনি তরফ ভগবান শ্রী রামচন্দ্র প্রত্যাবর্তন করেছিলেন দেওয়ালির দিনে তাই আমরা সেই দেওয়ালি উদযাপন করি দেওয়ালিতে আলোর রসনাই জানিয়ে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র যখন পুষ্পক রথ থেকে নেমেছেন দেখছেন যে হাজার হাজার মানুষের সমাগম সামনে তাকিয়ে দেখছেন যে মাতা কৌশল লাহাউ হাউ করে কাঁদছেন মাতা কৌশল্যা চিন্তা করছেন যে আমার রামচন্দ্র আমাকে প্রণাম করে না কেন রামচন্দ্র তাকিয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছেন তার বিফর্ষ চোখ দুটো চারিদিকে ঘুরছে কাকে যেন খুঁজছেন মাতা কৌশল্যা চিন্তা করছেন যে আমার রামচন্দ্র আমাকে প্রণাম করে না কেন তাকে আমি চুম তাকে আমি চুম্বনে চুম্বনে সহকে সহকে তাকে আমি চর্চিত করব গুরু বশিষ্ঠ দাঁড়িয়ে রয়েছেন রামচন্দ্র তার দিকে খেয়াল নেই তাকাচ্ছেন চারিদিকে গুরু বশিষ্ঠ চিন্তা করছেন যে আমার রামচন্দ্র আমার শিষ্য আমাকে প্রণাম করে না কেন তাকে আমি আশীর্বাদের মন্দাকিনী ধারা বইয়ে দেব এদিকে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লক্ষণজননী সুমিত্রা তিনি গর্বিতা যে আমার সন্তান লক লক্ষণ আমার ছেলে লক্ষণ তার দাদার সঙ্গে চোদ্দ বছর ছায়ার মতো বিচরণ করেছে এবং এই চোদ্দ বছর ব্যাপী লক্ষণ একটা ফল মূল পর্যন্ত আহার করেননি চোদ্দ বছর তিনি নিদ্রা যাননি চোদ্দ বছর নারীর মুখ এমনকি সীতা তার বৌদি তার মুখের দিকে দিকে তাকাননি তাই লক্ষণের পক্ষে মেঘনাথকে বধ করা সম্ভব হয়েছিল রামচন্দ্র তাকাচ্ছেন চারিদিকে তাকাতে তাকাতে পেছনে দেখছেন যে পেছনে একজন মহিলা তিনি লজ্জায় তার মুখটা পাংশু বর্ণ হয়ে যাচ্ছে তিনি মাথা উঁচু করে তাকাতে পাচ্ছেন না মাথাটা নিচু হয়ে যাচ্ছে তিনি কে কই তিনি কইকেই ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সর্বপ্রথম গিয়ে কইকেইকে প্রণাম করলেন কইকেইকে প্রণাম করলেন যে কইকইর জন্যে পিতা দশরথকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল যে কইকেইর জন্যে রামচন্দ্রকে চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হয়েছিল যে কইকেইর জন্য সীতাকে ওই দুষ্ট দুর্বৃত্ত দশনন রাবণ হরণ করে নিয়েছিল ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সর্বপ্রথম কইকেইকে প্রণাম করলেন কইকেই রামচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরেছেন কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছেন না তার মনে কত দুঃখ মনে অস্বস্তি যে আমার জন্যই রামচন্দ্রকে বনে যেতে হয়েছিল আমার জন্যে আমার স্বামী রামচন্দ্রের পিতা দশরথ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল অকালে তাই তাই তিনি তার মুখের দিকে তাকাতে পারেননি মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে তিনি বলছেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন হে ভগবান তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো পর পরবর্তী জন্মে তুমি আমাকে মনুষ্য জন্ম দাও আমি যেন আমি যেন আবার নারী হয়ে নারী নারী রূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি এবং শ্রী রামচন্দ্রকে যেন আমি পুত্র রূপে লাভ করতে পারি এ জন্মে যেমন রামচন্দ্রকে আমি কত দুঃখ আমি দিয়েছি পরবর্তী যেন জন্মে আমি যখন তাকে পুত্র রূপে লাভ করব তখন চুম্বনে চুম্বনে সহগে সহগে তাকে আমি চর্চিত করে দেব ভগবান রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান সব কিছু তার কানে পৌঁছে যাচ্ছে তিনি মনে মনে বলছেন যে আমি তোমার গর্ভে জন্ম নেব ঠিকই কিন্তু তোমার ওই স্তন দুগ্ধ তোমার ওই স্তন সুধা কখনো আমি পান করব না তাই আমরা দেখেছি পরবর্তী জন্মে ওই কইকেই জন্ম নিয়েছিলেন কে দেবকী রূপে ভগবান রামচন্দ্র কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করলেন দেবকী এবং বসুদেবের বক্ষ কক্ষ আলোকিত করে এবং যখনই জন্মগ্রহণ করলেন তখন ওই কারাগারের পিতা বসুদেব সদ্যজাত কৃষ্ণকে তুলে নিলেন তিনি কাঁদেননি ক্রন্ধন করেননি কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে চলেছেন লোভ দরজার দিকে লোহ কপাট ঝন 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 করে খুলে খুলে গেল ভগবানের কি মহিমা তাকে ওই বৃষ্টি বাড়ি ধারা চলছে তাকে একটা মাথাতে করে ডালাতে করে নিয়ে যাচ্ছেন বাসকি নাগ ফানা বিস্তার করে তাকে যাতে বৃষ্টির ধারা কৃষ্ণের গায়ে যেন না লাগে এমনি তরভাবে যমুনা পেরিয়ে নন্দালয় রেখে এলেন এমনি তরভাবে কৃষ্ণের কাহিনী আমার উদ্দেশ্য নয় সময় খুব কম এদিকে এদিকে আমরা দেখেছি ভগবান কারো ইচ্ছা কখনো অপূর্ণ রাখেন না কারো ইচ্ছা কখনো অপূর্ণ রাখেন না আমরা দেখেছি 
বলি দৈত্যরাজ বলি তিনি যজ্ঞ করছেন নর্মদা নদীর তীরে এবং তিনি তিনি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছেন এবং ভগবান বলি একটা বামন রূপ ধারণ করে সাতা মাথায় নিয়ে মণ্ডিত মস্তক তিনি সেই ত্রিভুবনের সব ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে সেই যজ্ঞ সভাতে তিনি চলেছেন এবং যখনই প্রবেশ করছেন তখন দৈত্যকন্যা দৈত্যরাজ বলির কন্যা রত্নাবলি দেখছেন যে কি অপূর্ব দেখতে একটা বাচ্চা ছেলে অপূর্ব যেন সমস্ত মানে চারিদিকে আলোকিত হয়ে যাচ্ছে তিনি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন হে ঈশ্বর আমি যদি বাচ্চা ছেলে ছেলেটাকে নিজের সন্তান বোধে আমার এই স্তন্দুগ্ধ পান করাতে পারতাম তবে আমার জীবন জনম সার্থক হয়ে যাব যেত ভগবান কারু ইচ্ছা কখনো অপূর্ণ রাখেন না যখন দৈত্যরাজ বলির সেই যজ্ঞস্থলীতে গিয়ে যখন এই বামন ভগবান পৌঁছাবেন আসুন আসুন মহারাজ বসুন এবং যখন দান চাইলেন বলেন খরবাকৃতি ব্রাহ্মণ আমি আর কি চাইবো আমার কিছুই দরকার না কিছু নিতে হবে যদি কিছু দিতে হয় তাহলে আমাকে ত্রিপা ভূমি তিনটে পা রাখার জন্য অল্প পরিমিত আমাকে ভূমি আমাকে দান করুন যখন প্রতিজ্ঞা বললেন যে প্রতিজ্ঞা করুন যে ত্রিপাদ ভূমি আপনি আমাকে দিবেন যখন কমণ্ডল নিয়ে এলেন তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বুঝতে পারলেন ভগবান বিষ্ণু স্মরণা করতে এসেছে বলির সঙ্গে দৈত্যরাজ বলিস নিষেধ করলেন মহারাজ আপনি প্রতিজ্ঞা করবেন না কে কার কথা শোনেন ভক্ত প্রহ্লাদের নাতি হুম পৌত্র ভক্ত প্রহ্লাদের ছেলে বিরোচন বিরোচনের ছেলে বলি এবং তিনি দান যেটা প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি দিবেনি যখনই প্রতিজ্ঞা করতে গেছেন তখন গুরু শুক্রচার্য সেই কমণ্ডল ভেতর প্রবেশ করেছেন এবং তার ভিতর একটা শলাকা দিয়ে যখন ওই জল বেরোচ্ছে না জল বন্ধ করে দিয়েছেন আর তখন ওই দৈত্যগুরু শুক্রচার্যের একটা বা চোখে লেগে গেল কমণ্ডলের ভেতরে তিনি প্রবেশ করেছেন এবং বা চোখটা অন্ধ হয়ে গেল এটাই খাইনি এবং তখন যখন দান প্রতিজ্ঞা করলেন তখন দান দান দেওয়ার পালা বলছে হ্যাঁ মহারাজ ত্রিপাদ ভূমি আপনি গ্রহণ করুন তখন একটা পা যখন রাখলেন সমস্ত এই মর্ত মর্তলোক তিনি একটা পা দিয়ে একদম ইয়ে করে ফেললেন ঢেকে ফেললেন এই আকাশ লোকাই সমস্ত বডিতে ডেকে ফেললেন স্বর্গে একটা পা রাখলেন বলিকে বললেন আমার পরবর্তী পা আর একটা পা কোথায় কোথায় আপনার পা কোথায় এই নাভি থেকে ধ্বজ বজ্রাঙ্কুর চিহ্ন আঁকা পা বেরিয়ে এলো বলেন দাও জায়গা দাও বলি বলেছিলেন যে আমার মাথার উপরে রাখুন বামন ভগবান বলিকে সুতল লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তখন রত্নাবলি দৈত্যরাজ বলির কন্যা দেখছেন যে তার বাবাকে কোথায় পা দিয়ে চেপে দিয়ে সুতল লোকে পাতালে পৌঁছে দিচ্ছে তখন তিনি বলেছিলেন হে ভগবান আমার কাছে যদি একটু বিষ থাকতো একটু জহর থাকতো তখন এই বাচ্চা ছেলেটা যা বিকট রূপ ধারণ করে যায় তাকে আমি বিষ খাইয়ে মারতাম ভগবান তার ইচ্ছা কখন অপূর্ণ রাখেন না আমরা দেখেছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নন্দালয় রয়েছেন তাকে মারার জন্যে বিষ খাইয়ে মারার জন্যে কংস পাঠিয়েছেন পুতানাকে পুতানা তার স্তনে বিষ মাখিয়ে কৃষ্ণকে দুধ খাওয়া ছলে মারার জন্য তিনি এসেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুতানাকে দুধ খাওয়ার ছলে তাকে বধ করেছেন ভগবান কারো ইচ্ছা কখনো অপূর্ণ রাখেন না যে কাহিনী বলছিলাম ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সবাইকে প্রণাম করলেন সর্বপ্রথম কইকেই মাতাকে প্রণাম করলেন গুরুদেবকে প্রণাম করলেন মাতা কৌশল্যকে প্রণাম করলেন দ্বিতীয় দিনে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের রাজ্য অভিষেক হয়ে গেল ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বলছেন বিভীষণকে বলছেন যে বিভীষণ তুমি লঙ্কাতে ফিরে যাও রাবণকে নিধন করা হয়েছে তুমি তোমার দেশ শাসন করো সুগ্রীবকে বলছেন যে সুগ্রীব তুমি কিচকিন্দাতে গমন করো তোমার দেশ তুমি শাসন নল নীল জাম্বুমান সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শুধু হনুমানকে বলছেন যে হনুমান তুমি থেকে যাও ভগবান শ্রী রামচন্দ্র প্রতিদিন রাজ সিংহাসন প্রতিদিন সিংহাসনে বসে রাজ দরবারে তিনি সিংহাসনে বসছেন হাজার হাজার মানুষ ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের দর্শনে আসছেন একদিন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র বেলা দশটা এগারোটার দিকে হনুমানকে বলছেন যে হনুমান তুমি তোমার জানকি সীতা মায়ের কাছে যাও একটা সংবাদ দিয়ে বলছেন এটি তোমার মায়ের কাছে পড়ো মাকে জানিয়ে দিয়ে এসো হনুমান রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করছেন চিন্তা করছেন যে মা কি অবস্থায় রয়েছেন দূর থেকে ডাকছেন মা মাগ সীতা মাতা বলছেন বাবা এসো এসো হনুমান এসো ভেতরে এসো আমি আছি এই দিকে এসো এসো 
হনুমান প্রবেশ করেছেন হনুমান দেখছেন সীতা মাতা সবাই মাত্র স্নান করে তিনি রাজ অন্তপুরে বিরাট একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনারা বিবাহিত মায়েরা যারা কপালে এবং স্মৃতিতে সিন্দুর বিন্দু শোভিত করেন হনুমান কপালে এবং সীতা মাতা কপালে এবং স্মৃতিতে সুন্দর করে সিন্দুর বিন্দু শোভিত করছেন এবং পেছন থেকে হনুমান বিরাট আয়নাতে পেছন থেকে দেখছেন যে সীতা মাতাকে মাকে কি সুন্দর লাগছে হনুমান ডাকছেন মা এসো বাবা এসো এসো হনুমান ষষ্ঠাঙ্গ প্রণিপাত করে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র যে সন্দেশ দিয়েছিলেন যে সংবাদ দিয়েছিলেন সেটা পৌঁছে দিয়েছেন প্রভু এইটে বলেছেন আপনাকে ভগবান শ্রী রাম সীতা মাতাকে হনুমান জিজ্ঞেস করেছেন মা তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা নিশ্চয়ই আচ্ছা মা তুমি দেখলাম এই যে কপালে কি একটা লাল গুঁড়া লাগিয়েছো এবং স্মৃতিতে কি লাল গুঁড়া লাগিয়েছো এটা লাগিয়েছো কেন সীতা মাতা বলছেন যে বাবা হনুমান প্রতিটা বিবাহিত হিন্দু রমণী কেন কপালে সিঁদুর পড়া হয় কেন মায়েরা বলো ওয়াই হলো না হলো না হলো হনুমান জিজ্ঞেস করছে মা তুমি এই কপাল এবং স্মৃতিতে এই যে লাল কি টিকিয়ে গুড়া লাগিয়েছ ওটা লাগিয়েছ কেন একটু বলো আমাকে সীতা মাথা বলছেন যে বেটা হনুমান বাবা হনুমান প্রতিটা বিবাহিত হিন্দু রমণী তাদের স্বামীদের পরমায়ু বৃদ্ধি কল্পে ইন অর্ডার টু ইনক্রিজ দ্য লাইফ স্প্যান অফ দ্য হাজব্যান্ড তাদের স্বামীদের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন তার কপাল এবং স্মৃতিতে সিন্দুর বিন্দু পরিধান করেন কাহিনী একটি পরদিন সকালবেলাতে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র লক্ষণকে বলছেন চলো ভাই লক্ষণ আমরা দু ভাই একটু অযোধ্যার রাজপথে আমরা একটু মর্নিং ওয়াক করি প্রাত ভ্রমণ করি শ্রী রামচন্দ্র এবং লক্ষণ দুই ভাই এগিয়ে চলেছেন প্রতিবেশী সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন যে তোমরা কেমন আছো তোমরা কেমন আছো জিজ্ঞেস করতে করতে তিন চার মাইল এগিয়ে গেছেন এগিয়ে গিয়ে দেখছেন যে রাস্তার ডান দিকে একটা বিকট প্রাণী সমস্ত শরীর লালে লাল তাতই তাতই নৃত্য করছে উট উৎকট নৃত্য করছে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তিনি তো অন্তর্যামী লক্ষণকে নিয়ে এসেছেন এই জন্যে দেখা দেখাবার জন্যে লক্ষণ যা তো ওটা কি একটা বিকট প্রাণী কি কিভাবে নাচছে দেখো উৎকট নৃত্য করছে যাও তো দেখো তো ওটা কি লক্ষণ গিয়ে দেখছে যেটা আমাদের হনুমান এসে ভাইয়া ভাইয়াও তো হনুমান ভগবান শ্রী রামচন্দ্র মৃদু হাসলেন হেসে গিয়ে বলছেন হনুমান ব্যাপার কি সমস্ত শরীর লালে লাল হনুমান ছুটে এসে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে ষষ্ঠাঙ্গ প্রণিপাত করেছেন একবার মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তার হাত ধরে তুলে জড়িয়ে ধরেছেন বুকে কি ব্যাপার সমস্ত শরীর লাল লাল হনুমান বলছে প্রভু গতকাল তুমি আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলে একটা সংবাদ দিতে মায়ের কাছে গিয়ে দেখলাম মা সবে মাত্র স্নান করে বিরাট একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে কি লাল গুড়া লাগাচ্ছেন স্মৃতিতে লাগাচ্ছেন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মা এটা কেন তুমি লাগিয়েছো কি সুন্দর লাগাচ্ছে কারণটা আমাকে একটু বলো মা বলেছিলেন যে প্রতিটা বিবাহিত হিন্দু রমণী তাদের স্বামীদের পরমায়ু বৃদ্ধি কল্পে তারা প্রতিদিন কপাল এবং স্মৃতিতে সিন্দুর বিন্দু শোভিত করে তাই 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 আমি প্রভু আমি ভাবলাম যে মা প্রতিদিন কপাল এবং স্মৃতিতে সিন্দুর বিন্দু পরিহিত করেন অল্প একটু সিঁদুর এতে তোমার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তাই আমি আমার সমস্ত শরীরে এত পরিমাণ সিঁদুর লাগিয়েছি যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এত পরিমাণে সিঁদুর লাগিয়েছি যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রভু তুমি কোনো দিন মরবে না এই আনন্দে বিভর হয়ে এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই আনন্দে বসগুল হয়ে আমি তথই 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 নৃত্য করছি তাই মায়েরা আপনারা বিবাহিত মায়েরা আপনাদের স্বামীদের পারমায় বৃদ্ধি কল্পে আপনারা প্রতিদিন কপাল এবং স্মৃতিতে সিন্দুর বিন্দু শোভিত করে পৃথিবীর কোথাও আমাদের যে রীতি রয়েছে আজ বর্তমান দিনে ভারতবর্ষে দেখেছি আমাদের বাংলাতে বিশেষত অনেক মায়েরা বিবাহিত মায়েরা তারা সিঁদুর ইত্যাদি ইত্যাদি পড়তে চান না আমরা সমালোচনা যাচ্ছি না এটা আমাদের পূর্ব পুরুষ যারা আমাদের ঋষিরা প্রবর্তন করে গেছেন প্রতিটা জিনিসের এক একটা হেতু রয়েছে আজ ভারতবর্ষের দু বড় দুর্দিন বাংলার বড় দুর্দিন আজ যে বাংলা ছিল ভারতবর্ষের এবং মায়েদের ভূমিকা বাংলার গঠনে মায়েদের ভূমিকা অত্যাধিক 
বর্তমান বাংলার যে অবস্থা আমরা পিছিয়ে পড়েছি সার্বিক দিকে সর্বভারতীয় কম্পিটিশনে বাঙালি ছেলেরা দাঁড়াতে পারছে না আইপিএস আইএস 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 পরীক্ষাতে বাঙালি ছেলে পাচ্ছে না শিক্ষাঙ্গনে সর্বত্রই রাজনীতি সর্বত্রই রাজনীতি যে বাঙালি ছিল গোখলে বলেছিলেন হট বেঙ্গল থিংস টু ডে ইন্ডিয়া থিংস টু মোরো আজ বাংলা যেটা চিন্তা করে আগামীকাল পরশু দিন বা তার পরের দিন ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সেটা চিন্তা করবে সেই বাংলার চরম অধপতি বাংলার আজ এবার আইএস আইপিএস পরীক্ষায় দেখছিলাম রেজাল্ট দেখছিলাম বাঙালি জিরো আর আমরা গর্ব করি বাংলা রাজনীতি যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গাম আমরা দেখেছি ইলেকশান পরবর্তী যে হিংসা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এমনি তর দেখা যায় না বড় লজ্জার আমরা কোথায় পৌঁছে গেছি আমরা যদি এই যে বাংলার কথা যদি আমরা চিন্তা করি গুরু মহারাজ ভারত সেবাথম সংঘের প্রতিষ্ঠতা যুগশ্রী প্রণবানন্দজি মহারাজ জীবনের শেষ পাঁচটা বছর হিন্দু সমাজের কথা চিন্তা করেছিলেন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন যে হিন্দু সমাজের চরম দুর্দিন আসছে দেশ বিভাগ হবে বাংলা বিভাগ হবে তিনি দেখছেন যে পঁচপান্ন পার্সেন্ট ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলিম এবং এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বাঙালি হিন্দু কাজেই বাংলাটা অটোমেটিক্যালি পাকিস্তান হয়ে যাবে গুরু মহারাজ রাজনৈতিক নেতাদের তাদের কাছে ডেকে ডেকে বলছেন আপনারা বাঙালি হিন্দুদের কথা চিন্তা করুন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাছে পাঠিয়েছেন গুরু মহারাজ স্বামীজিদের কলকাতাতে উনিশশো সালে জন্মাষ্টমীতে বিরাট হিন্দু ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করেছেন গুরু মহাজ পাঠিয়েছেন যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ডেকে নিয়ে এসো আমার কাছে স্বামীজিরা গেছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলছেন যে আমি আগামীকাল যাব স্বামীজিরা গিয়ে হাজির হয়েছেন তখন দেশ বিভাগের মুহূর্তে কত চাপ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি চিন্তা করে কি করব সর্বশেষে তিনি সময় করতে পারেননি হাত জোর করে বলছেন যে মহারাজ আমি আগামীকাল যাব গুরু মহেশকে গিয়ে বলবেন আগামীকাল গিয়ে তারা উপদেশ এবং তাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে আসব দ্বিতীয় দিন স্বামীজিরা গেলেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অপেক্ষা করছেন স্বামীজিরা বসে আছেন সর্বশেষে হাত জোর করে বলছেন যে স্বামীজি আমি সময় করতে পারলাম না আগামীকাল আসব এমনিতরভাবে পাঁচটা দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল সর্বশেষে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ তিনি বললেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমি জন্মাষ্টমীর দিন যাব গিয়ে গুরু মহারাজের আশীর্বাদ নেব ঠিক জন্মাষ্টমীর দিন গুরু মহারাজ গাড়িতে করে একডালিয়া পার্কে বিরাট প্যান্ডেল হতো গুরু মহারাজ প্যান্ডেলের পেছনে বসে রয়েছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির গাড়ি এসে পৌঁছালো গুরু মহারাজ সামনে গিয়ে তাকে নিয়ে মঞ্চে উঠেছেন গুরু মহারাজ জীবনে কোনো দিন মঞ্চে ওঠেননি এই প্রথম মঞ্চে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে উঠলেন এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রণাম করে লুটিয়ে পড়েছেন তিনি নিজের গলার মালা খুলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গলায় পরিয়ে দিলেন পাশাপাশি বসলেন হিন্দু সমাজের বর্তমান দুরবস্থা দেশ ভাগ হলে বাঙালি সমাজের কি অবস্থা হবে সব তুলে ধরলেন সম্মেলন শেষে যখন গুরু মহারাজ আশ্রমে ফিরে ফিরে এসেছেন গুরু মহারাজ স্বামীজিরা তার জামা খুলে দিচ্ছেন গায়ের কাপড়টা গ্যাঞ্জি খুলে দিচ্ছেন সমস্ত শরীরটা ঘেমে গেছে দরদর করছে এবং তিনি স্বাগতুক্তি করলেন যা আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমি শক্তি সঞ্চয় করেছি হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছে আজ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের প্রতিনিধির রূপে ভারত শাসন করবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আজ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারত শাসন করছেন সেটা গুরু মহাজের আশীর্বাদ ওই বছরই পূজাতে তিনি পূজাতে গেছেন গুরু মহারাজ বেনারসে স্বামীজিদের বলছেন যে শ্যামাপ্রসাদকে ডেকে নিয়েছ বেনারসে এসে যান স্বামীজিরা তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে কোথাও না পেয়ে ফিরে এসেছেন গুরু মহাজির কাছে গুরু মহাজ বলছেন যাও হিন্দু ইউনিভার্সিটি কাশি বিএইচইউ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসে যাও সেখানে পেয়ে যাবে স্বামীজির গিয়ে দেখলেন গেস্ট হাউসে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রয়েছেন স্বামীজিরা বললেন গুরু মহাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জেনেছেন আপনি গিয়ে একবার দর্শন করুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বললেন যে আমি যাব আমি অষ্টমীর দিন যাব শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্ত্রী তার আগে বিয়োগ ঘটে গেছে উনিশশো তেত্রিশ সালে ওনার স্ত্রীর বিয়োগ ঘটেছিল মাত্র এগারো বছর তার সংসার জীবন এবং তিনি এসেছিলেন গঙ্গা স্নান করে কাশী বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার পুজো করে বেনারস আশ্রমে এসে গুরু মহারাজের বিশ্রাম কক্ষে দু ঘন্টার অধিক সময় 
অতিবাহিত করে সর্বশেষে যখন বেরোলেন তার চোখ মুক্তান্তরণ করছে তাকে দীক্ষা প্রদান করেছিলেন এবং এই পশ্চিমবঙ্গকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে পশ্চিমবঙ্গ তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ওই দিক চক্রবালের অন্তরাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ উত্তর দেবে ভারত বিভাজনের সময় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হাত ধরিয়া পাকিস্তান হইতে আমার জন্ম হয়েছিল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছেন কংগ্রেস ডিভাইডেড ইন্ডিয়া আই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ডিভাইডেড পাকিস্তান অ্যান্ড ক্রিয়েটেড ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর দ্য হিন্দুজ এই ওয়েস্ট বেঙ্গলটা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হিন্দুদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন আজ বাংলার অবস্থা কি কয়েক বছর আগে যখন সিপিএম শাসন করেছে তখন এমনিতর অবস্থা হয়নি বেহাল দশা আমরা যদি যখন ভারতবর্ষ বিভাজন হয়েছিল তখন যদি সেই সময়ের পাকিস্তানে এবং ভারতে কত হিন্দু ছিল কত মুসলমান ছিল সেই সংখ্যাটা আপনাদের সামনে আমি হাজির করতে চাইছি যখন ভারত বিভাজন হলো উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তানে যে হিন্দু এবং শিখ যে সংখ্যাটা রয়ে গেল সেটা ছিল টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট সেই টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্টটা কমতে কমতে হয়তো বা মেরে ফেলেছে তাদের বা ধর্মান্তরিত করেছে এমনিতরভাবে কমতে কমতে সেই সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে দুই পারসেন্টের নিচে এক পারসেন্টের মাত্র চার হাজার শিখ বিদ্যমান পাকিস্তানে আর যখন ভারত বিভাজন হয় তখন ভারতবর্ষে যে মুসলমান সম্প্রদায় রয়ে গেছিল যে মুসলমান সমুদায় রয়ে গেছিল সেই সংখ্যাটা ছিল ফোর পারসেন্ট চার পারসেন্ট এবং সেই চার পারসেন্টটা ফুলো ফুলে ফলে সম্পাদিত হয়ে আর সেটা দাঁড়িয়েছে বত্রিশ পারসেন্ট বাংলার তো বেহাল দশা আমরা হিন্দুরা বলি হাম দো আমরা দো অপরপক্ষে আর একটা সম্প্রদায় হাম পাঁচ আমরা পঁচিশ আমরা তিরিশ চারটে পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নটা বিবি নিয়ে তিরিশ পঁয়ত্রিশটা সন্তান সন্তানির জননী তারা এবং এই অবস্থা আমরা যদি বাংলাদেশের কথা চিন্তা করি উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করে বাংলাদেশে রূপান্তরিত করেছিল ভারতবর্ষ ভারত সরকার এবং যখন বাংলাদেশ সরকার গঠন করল তখন হিন্দুরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন যে আমরা শান্তিতে বসবাস করব সোনার বাংলা এবং তখন সেই বাংলাতে বাংলাদেশেতে উনিশশো বাহাত্তর সালে হিন্দু সংখ্যা ছিল মাত্র অনেক সংখ্যা ছিল বিরাট সংখ্যা ছিল টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট হিন্দু ছিল উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশে সেই সংখ্যাটা কমতে কমতে তিন চার বছর আগে যেটা আদম আদমশুমারি হয়েছিল বাংলাদেশে সেটা ছিল সেভেন পার্সেন্ট আরও ওই দুই তিন বছর হয়ে গেছে আরও আরও কমে গেছে বাংলাদেশ থেকেও পাকিস্তান থেকে যেমন হিন্দু একবার জিরো হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকেও আস্তে আস্তে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে এমনিতরভাবে আমাদের অবস্থা আমাদের চিন্তা করার দিন এসেছে আমরা যদি বিশ্বের বুকে আমরা তাকিয়ে দেখি পৃথিবীতে দুশো কোটি খ্রিস্টান রয়েছে খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বী মানুষ তারা রয়েছে দুশো কোটি এবং দুশো কোটি খ্রিস্টানের জন্য রয়েছে একশো পঞ্চাশটা খ্রিস্টান রাষ্ট্র একশো তিরিশ কোটি মুসলমান রয়েছে পৃথিবীতে তাদের জন্য রয়েছে আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র চল্লিশ কোটি বুদ্ধিস্ট রয়েছে পৃথিবীর বুকে তাদের জন্য রয়েছে দশটা বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র আর একশো বিশ কোটি হিন্দু তাদের জন্য একটা হিন্দু রাষ্ট্র নেই এইটি সব থেকে সব থেকে আশ্চর্য পৃথিবীর তৃতীয় সংখ্যাবহুল দেশ ভারতবর্ষ একশো বিশ কোটি এর জন্য একটা হিন্দু রাষ্ট্র নেই এর থেকে আর আশ্চর্যের কী হতে পারে আর আমরা যখন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী আমরা যখন চিৎকার করি হিন্দু হিন্দু বলে গুরু মহারাজ যখন হিন্দু সমাজ সমন্বয় আন্দোলন হিন্দু তিনি বলেছিলেন আমি হিন্দুকে হিন্দু নামে ডাক দিতে চাই তখন একদল মানুষ আমাদেরই বাঙালি হিন্দু চিৎকার করে বলুন এই ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীরা সাম্প্রদায়িক এই গত গঙ্গাসাগর মেলার সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাতমানন্দজি দিলীপ পাঁচকে ডেকেছেন গঙ্গাসাগর মেলাতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিরাট ভূমিকা এবং সেখানে স্বামীজি বসে আছেন সামনের সারিতে চেয়ারে মমতা ব্যানার্জি এসেছেন এসে বলছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে প্রচুর কাজ করে প্রচুর সেবা কাজ করে কিন্তু তারা বেশি একটু দাঙ্গাবাজি করে মুসলমানদের খুশি করার জন্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্গ তার কাছে হয়ে গেল একটা দাঙ্গাবাজি প্রতিষ্ঠান বাংলার চরম দুর্দিন 
দেখেছে এই ভোট পরবর্তী হিংসা সেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই রাজশক্তির প্রভাবে তারা হিন্দু সমাজের উপর অত্যাচার করেছে অত্যাচারের বন্যা বয়ে দিয়েছে সর্বত্রই কিন্তু হিন্দু সমাজ যেন একটা গণ্ডারের মতো হয়ে গেছে একটা গণ্ডারকে আঘাত করলে পাঁচ মিনিট পরে সে অনুভব করে আমাকে কেউ আঘাত করেছে হিন্দু সমাজের চরম দুর্দিন স্বাম বিবেকানন্দ তিনি বলেছেন আই এম প্রাউড টু কল মি সেলফ এ সনাতনী হিন্দু ভারত সেবা আশ্রম সঙ্গ হিন্দু হিন্দু বলে চিৎকার করছে অপর পক্ষে আর একটা বড় প্রতিষ্ঠান তারা হিন্দু বলতে তারা লজ্জাবোধ করে লজ্জাবোধ করে এবং ইন অর্ডার টু গেট সাম এডস ফ্রম গেট সাম মানি ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট সরকার থেকে কিছু টাকা পাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হিন্দু নামটা হটিয়ে দিতে চায় তারাও সংখ্যালঘু হতে চায় নাম বলছি না কোন অর্গানাইজেশন চরম দুঃখ গুরু মহাজ বলেছিলেন যে আমি হিন্দুকে হিন্দু নামে রাগ দেখতে চাই আমি প্রতিটা হিন্দুকে আমি হিন্দু আমি হিন্দু এই নামে জব করাব সময় আর বেশি নেই সময় শেষ তাদের সংখ্যা যে যেভাবে বেড়ে চলেছে আমরা কোথায় যাব আমাদের যাওয়ার কোনো পথ নেই পৃথিবীর আমি হিসাব দিয়েছি কতগুলো মুসলিম রাষ্ট্র আটান্নটা মুসলিম রাষ্ট্র একশো পঞ্চাশটা খ্রিস্টান রাষ্ট্র দশটা বুদ্ধিস্ট রাষ্ট্র আমাদের চরম দুদিন যাওয়ার চারিদিকে আমাদের ঢেকে ঘিরে ফেলেছে যাওয়ার পথ নেই আমাদের কোথাও কাজেই আমার আজ যদি বহুদিন গত হয়ে গেছে আজ যদি আমরা ঘুমিয়ে থাকি আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশান কোথায় পা রাখবে তাদের কি পরিণতি হবে কাজেই এই হিন্দু মিলন মন্দিরের ছত্র সায়তলে আপনারা আসুন মায়েদের কাছে স্বনির্বন্ধ অনুরাগ আপনাদের সন্তান সন্তানদের সেই হিন্দুত্বের চেতনা বোধে তাদের উদ্বুদ্ধ করুন তা না হলে আমাদের এরা কোথায় যাবে কোথায় দাঁড়াবে কোথায় পা রাখবে এবং ভবিষ্যৎ যে আমরা যে হিন্দু আমরা হিন্দু নাম নামে পরিচয় দিতে পারবো না স্বামী বিবেকানন্দ তার সেই বীর বাণী হে বীর সাহস অবলম্বন করো সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আবার ভাই বলো মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই তুমি কটিমাত্র বস্তাবৃত হয়ে সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই ভারতের দেবদেবী মার ঈশ্বর ভারতের সমাজ আমার শিষ্যজ্ঞা আমার যৌবনের উপবন আমার বার্ধক্যের বারাণসী বলো ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর রাত দিন বলো হিউমানাথ হে জগদম্বে আমাকে মানুষ করো আমাকে মনুষ্যত্ব দাও আমার ভেতরকার দুর্বলতা ভীরুতা কাপুরুষতা দূর করো আমাকে মানুষ করো ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহান প্রতিষ্ঠতা যুগশ্রী প্রণবানন্দ জি মহারাজ বলেছেন ভারত ভুলিয়ে না তুমি ঋষির বংশধর তোমার ধর্ম সমাজ সংসার ওই ঋষির সনাতন অর্থে সুগঠিত এবং পরিচালিত ত্যাগ সংযম সত্য ব্রহ্মচর্যই তোমার ওই জাতীয় জীবনের মূল মন্ত্র এই আদর্শকে প্রাণপণ শক্তিতে আপ্রায়ে ধরে থাকো পড়ে গেলেও বিনাশ নাই পুনরভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী কাজেই আমাদের সম্মুখে আর কোনো পথ নেই আছে শুধু সংগঠন আমরা যদি সংগঠিত না হই সংঘবদ্ধ না হই তাহলে ভারতবর্ষের বড় দুরবস্থা বাংলা তো শেষ হয়ে গেছে যতটুকু আছে শুধু চাই সংগঠনে একতা সংঘবদ্ধতা কাজেই এইটাই প্রয়োজন কাজেই আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব ধীয় ইয়না প্রচদায় আমাদের সেই সদ্বুদ্ধি দান করো যাতে আমরা সংগঠিত সংঘবদ্ধ করে আমাদের এই ভারতবর্ষ বাংলাকে যেন তাদের এই কবল থেকে সবল থেকে বাংলাকে আমরা রক্ষা করতে করতে পারি সর্বশেষে গুরু মহাজের কাছে প্রার্থনা করি আশীর্বাদ করো ঠাকুর আশীর্বাদ করো ঠাকুর ওম শান্তি 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 হরি হরি